الكيال ارتري والبريكيال فين اللي هي الفيزلز اوف ارم اليوم راح نحكي ان شاء الله على النيرفز اوف ارم بالبدايه النيرفز اوف ارم هي الاعصاب اللي موجوده بمنطقه الارم الاعصاب اللي موجوده بمنطقه الارم عددهم اربعه هذول الاعصاب هم المسكولو كوتينوس نيرف والميديان نيرف والالنر نيرف وايضا الراديال نيرف هذول الاعصاب اللي راح راح نلقاهم بمنطقة الارم مسكولو كوتينوس نيرف ميديان نيرف اولنر نيرف وريديال نيرف هذول الاعصاب اكو من عندهم راح يدخلون الى منطقة الارم ويغذون عضلات منطقة الارم وينطون برانشات يغذون السكن اوف ارم مثلا منو اللي راح يغذي عضلات الارم ويغذي سكن المسكولو كوتينوس نيرف والراديال نيرف لانه المسكولو كوتينوس نيرف اذا تتذكر من شرحنا المسلز اوف ارم قلنا راح يغذي المسلز اوف انتيرير كومبارتمنت اللي هي البايسبس والبريكيالس والكوراكو بريكيالس مسل اما الراديال نيرف فقلنا راح يغذي المسلز اوف بوستيرير كومبارتمنت واللي هي الترايسبس بجميع رؤوسها اما الاكو نيرفز راح تمر بالارم مرور الكرام يعني لا تنطي ولا برانش بالارم ما تنطي ولا برانش للارم تمر مرور الكرام بالارم تعدي من الارم للفور ارم والهاند حتى تغذي الفور ارم والهاند اللي هم الميديان نيرف والالنر نيرف فالميديان نيرف والالنر نيرف هاف نو برانش ان ارم ما عندهم اي برانش بالارم هاي نتفق عليها من هسه يمرون بالارم مرور الكرام حتى يوصلون للفور ارم او للهاند حتى يغذون الفور ارم والهاند فاذا هذول ما عندهم اي برانش بالارم حتى نتفق عليهم من هسه راح نبلش ان شاء الله بالمسكولو كوتينوس نيرف راح نحكي الكورس مالته راح نحكي كل شيء يخص المسكولو كوتينوس نيرف بالارم اذا نجي نباوع على هذه الاعصاب اللي هي على شكل حرف ام اللي تمثل اللي جاي البرانشات مال البريكيال بلكسوس تكملة الحرف ام مثل ما اتفقنا بمحاضرة البريكيال بلكسوس انه هي تمثل الميديا نيرف اذا نصعد بهذا حرف الام ونروح لاترال فهذا هو المسكولو كوتينوس نيرف فبالبداية عرفت موقعه بالصورة وين المسكولو كوتينوس نيرف قبل ما اعرف موقعه ليش سمي انا مسكولو كوتينوس نيرف ليش اسمه هيك معقد مسكولو لانه غذالي مصل فمسكولو نسبة الى انه غذالي المسلز اوف انتيرير كومبارتمنت اللي هي البايسبس والبريكيالس والكوراكو بريكيالس وكوتينوس لانه بالاخير قبل ما راح يخلص هذا النيرف راح يتحول الى كوتينوس نيرف راح يغذي لي سكن اوف لاترال سايد اوف فور ارم فاذا سميته مسكولو كوتينوس لانه يغذي عضلات وسكن موتور اند سنسوري اثنيناتهم يقوم بهم هذا المسكولو كوتينوس نيرف فعرفت معنى اسمه خلي نجي نعرف الكورس مال المسكولو كوتينوس نيرف بالارم اول ما راح يجي المسكولو كوتينوس نيرف راح يدخل الارم عن طريق انه راح يخترق عضله الكوراكو بريكيالس وهذه الصوره توضح انه هذه عضله الكوراكو بريكيالس اللي صايره ميديال للشورت هيد اوف بايسبس راح يجي المسكولو كوتينوس نيرف يخترق هذه العضله ويمشي بمستوى بين البايسبس وبين البريكيالس هذا هو بعد ما اخترق المسكولو كوتينوس نيرف جي مشى بمستوى بين البايسبس وبين البريكيالس مشى ديب للبايسبس هنا انا قاصين البايسبس حتى نشوف المسكولو كوتينوس نيرف اللي صاير ديب للبايسبس وصاير سوبرفيشال للعضله اللي تحت البايسبس اللي هي البريكيالس فاذا بدايه الكورس مالته بدا من انه اخترق الكوراكو بريكيالس مصل ومشى بمستوى بين البايسبس والبريكيالس مصل هنا أنا راح يبقى يمشي بين البايسبس والبريكيالس مصل لحد ما يوصل ديستال تو ذا ارم ديستال تو ذا ارم بعيدا من الارم يعني بالنهايه مال الارم راح يخترق التندون اوف بايسبس هنا أنا نشوف بقى يمشي بقى يمشي جي هنا بهذا المكان اخترق التندون اوف بايسبس لاترالي من جهة اللاترال اخترق التندون مال البايسبس وكمل على شكل لاترال كوتينوس نيرف اوف فور ارم تمام تمام فخلي نجي نعيد الكورس مال المسكولو كوتينوس نيرف على السريع الكورس مال تبدا انه اخترق عضلة الكوراكو بريكيالس مصل هذا ايضا ام سي كيو مهم يا عضله يخترقها المسكولو كوتينوس نيرف الكوراكو بريكيالس مصل بعدين من اخترقها مشى بمستوى بين البايسبس وبين البريكيالس صار ديب للبايسبس وسوبرفيشال للبريكيالس بعدين ظل يمشي بين البايسبس والبريكيالس لحد ما وصل ديستل اوف ارم بالمنطقه ديستل اوف اوف ارم سوري اخترق التندون اوف بايسبس لاترالي وكمل على شكل لاترال كوتينوس نيرف اوف فور ارم حتى يغذي لي السكن اوف ذا لاترال سايد اوف فور ارم خلي نجي نقرا على المسكولو كوتينوس نيرف 
The musculocutaneous nerve arises from the lateral cord of brachial plexus C5 and C6. هاي النقطة ما يحتاج نعيدها. ذكرناها بالbrachial plexus من شرحناها. كنا the musculocutaneous nerve راح ينشأ من the lateral cord of brachial plexus تحديدا من C5 و C6 anterior rami or ventral rami. راح يخترق pars and supplies. الكوراكو بريكيالس مصل فراح يخترق ويغذي عضلة الكوراكو بريكيالس مصل وهنا امسكيو مهم يقول لك يا عضلة يخترقها المسكولو كوتينس نيرف او منو يخترق عضلة الكوراكو بريكيالس مصل فيقدر يجيب لك امسكيو هنا ايضا يقدر يجيب لك شنو هو الروت مال المسكولو كوتينس نيرف وينطيك اختيارات سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 سي 5 سي 7 وهكذا من الاختيارات فانت تختار سي 5 سي 6 طبعا هو الترمينال برانش مال اللاترال كورد اوف بريكيال بلكسوس رانس ان ارم ان انتيرير كومبارتمنت راح يمشي بالارم بالانتيرير كومبارتمنت ان بلين بتوين بايسبس اند بريكيالس ماسلز اند سبلاينج ذيم مثل ما قلنا سوري مثل ما قلنا راح يمشي بالارم بمستوى بين عضلة البايسبس والبريكيالس قلنا راح يكون ديب لعضلة البايسبس بايسبس وسوبرفيشيال لعضلة البريكيالس مصل وسبلاينج ذيم ويغذي العضلتين يغذي البايسبس ويغذي البريكيالس النقطة اللي بعدها ايميرج لاترالي تو ذا تندون اوف بايسبس ات ذا البو تو بينتريت الديب فاشيا اند كونتينيوز از ذا لاترال كوتينوس نيرف اوف فور ارم اند سبلاينج ذا سكين اوف ذا لاترال سايد اوف فور ارم شنو معنى هاي النقطة مثل ما قلنا راح يخترق ايميرج لاترالي او راح يبرز لاترالي من التندون مال البايسبس مثل ما شفنا بالصورة بمنطقة الالبو جوينت او قبل منطقة الالبو جوينت راح يخترق الديب فاشيا ويصبح كوتينوس نيرف كوتينوس نيرف اللي نسميه lateral كوتينوس نيرف of forearm اللي هو الكونتينيويشن مال المسكولو كوتينوس نيرف راح يغذي السكين of the lateral side of forearm وعرفنا ليش سميناه مسكولو كوتينوس نيرف لان بالبداية غذى لي المسلز of anterior compartment بعدين تحول كوتينوس نيرف نيرف كوتينوس يعني جلدي غذى لي السكين of the lateral side of the forearm خلصنا المسكولو كوتينوس نيرف هذا السلايد مليء بالام سي كيو مثلا هنا انا ام سي كيو اللي الروت مالته او منين ينشئ من يا كورت ايضا ام سي كيو يا عضله يخترقها بتوين يا عضله يمشي شنو العضلات اللي يغذيها شنو الكونتينيويشن مال المسكولو كوتينوس نيرف اللي هو اللاترال كوتينوس نيرف اوف فور ارم وايضا يقول لك شنو اللي راح يغذي اللاترال كوتينوس نيرف اوف فور ارم تقول له يغذي السكين اوف ذا لاترال سايد اوف فور ارم فهذه هي الام سي كيوات اللي تجي على هذا السلايد او على المسكولو كوتينوس نيرف بعد ما خلصنا اول نيرف اللي هو المسكولو كوتينوس نيرف راح نجي نشرح الميديان نيرف الميديان نيرف سهل جدا ما راح ينطي اي برانش بالارم راح يمر مرور الكرام بالارم خلي نجي نشوفه احنا متفقين اول ما نجي على هذا حرف الام تكملة الام هو الميديان نيرف فاذا هذا تكملة الام هسه نحكي على الميديان نيرف فالميديان نيرف مثل ما قلنا اذا نجي نتبع حرف الام تكملته هو هذا الميديان نيرف خلي نعرف الاوريجن او الروت مال الميديان نيرف الميديان نيرف ديجي من اللاترال رو من اللاترال روت اوف لاترال كورد ومن الميديال روت اوف ميديال كورد فاذا يجي من اللاترال كورد ومن الميديال كورد من التو كورد من التو كورد يجي من اللاترال روت اوف لاترال كورد ومن الميديال روت اوف ميديال كورد الروت مالته من السي 5 للتي 1 كلهم هذا هو الميديان نيرف بالبدايه دا نشوف بالبروكسيمال ريجن انه الميديان نيرف دا يمشي لاترال للبريكيال ارتري هذا هو البريكيال ارتري هذا هو الميديان نيرف ده يمشي لاترال اليه بعدين بالديستال اوف ارم هنا انا بقى يمشي لاترال للبريكيال ارتري من وصل ديستال اوف ارم ده نشوف انه سوى كروسنج للبريكيال ارتري مثل ما ذكرنا بمحاضرة البريكيال ارتري انه الميديان نيرف بالديستال اوف ارم راح يسوي كروسنج للبريكيال ارتري راح يعبر البريكيال ارتري انتيريرلي وبيكوم ميديال تو ات ويصبح ميديال اله فاذا هذا هو الميديان نيرف صار ميديال للبريكيال ارتري ومثل ما عرفنا انه الميديان نيرف ما عنده اي برانش بالارم هذا هو ملخص للميديان نيرف فخلينا نجي نقرا على الميديان نيرف بالبدايه الميديان نيرف formed by medial root of medial cord and lateral root of lateral cord of brachial plexus C5 T1 هذه الملاحظة كتبتها بس للتفكير إذا ما مفتهم هذه المحاضرة أو هذه الملاحظة سوري ارجع لمحاضرة البرايكيال بلكسس لأنه إحنا قلنا الميديان نيرف يتكون من two roots أو من two cord من الميديال root of medial cord ومن اللاترال root of lateral cord راح يتحدون سوية راح يكونون لي الميديان 
نيرف الميديا نيرف الروت مالته راح تكون من السي 5 التي 1 انتيرير راي ماي او فينترال راي ماي قلنا ان بروكسيمال ريجن الميديا نيرف از ايميديتلي لاترال تو ذا بريكيال ارتري بالمناطق القريبه من الارم الميديا نيرف شفناه كان لاترال للبريكيال ارتري بعدين In distal region, in the areas closer to the arm, the median nerve crosses the brachial artery anteriorly and becomes medial to it. Over the brachial artery anteriorly, and it becomes medial to it. The last point is the median nerve has no major branches in the arm. Of course, we did not have any branch in the arm. The median nerve will be passed through the arm. This is all that is related to the median nerve. بعد ما خلصنا المسكولو كوتينس نيرف والميديا نيرف تبقى لنا تو نيرف اللي هم الالنر نيرف والراديال نيرف فهسه راح نحكي بعد ما حكينا على الميديا نيرف والمسكولو كوتينس نيرف وعرفناهم راح نجي نحكي على الالنر نيرف الالنر نيرف اذا نريد نرجع ونشوف الاوريجن مالته راح يجينا من الميديال كورد اوف بريكيال بلكسوس والروت مالته سي 7 سي 8 تي 1 هذا للتذكير فقط راح نجي نشوف انه الالنر نيرف راح يدخل منطقة الارم ميديال للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري وميديال للبريكيال ارتري لو نرجع لهاي الصورة تكون اوضح هنا أنا هذا هو الالنر نيرف هذا هو الالنر نيرف راح يجينا من الميديال كورد اوف بريكيال بلكسوس تحديدا من ال C7 C8 T1 راح يمشي ميديال للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري وايضا ميديال للابر هالف اوف بريكيال ارتري فراح يمشي ميديال للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري وميديال للابر هالف اوف اكزيلا اوف بريكيال ارتري بعدين من يوصل الميدل اوف ارم وصل لنص الارم راح يخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم كان يمشي بالانتيرير كومبارتمنت بالبدايه بعدين من وصل الميدل اوف ارم اخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم وراح للبوستيرير كومبارتمنت اوف اوف ارم راح يمر بوستيرير للميديال ابيكوندايل اوف هيومرس راح يمر خلف الميديال ابيكوندايل اوف هيومرس وهنا دائما يجي سؤال مهم يا نيرف معرض للاصابه إذا تعرضت الميديال ابيكوندايل للكسر أو انطخينا على الميديال ابيكوندايل فتقول له الالنر نيرف، ليش؟ لأن الالنر نيرف يمر بوستيرير للميديال ابيكوندايل اوف هيومرس وبعدين يدخل الفور ارم، فإذا خلينا نعيد الكورس مالته، الالنر نيرف راح يبلش من الميديال كورد اوف بريكيال بلكسوس تحديدا الروت مالته سي 7 سي 8 تي 1 راح يمشي ميديال للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري وميديال للابر هالف اوف بريكيال ارتري بعدين من يوصل الميدل اوف ارم راح يخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم هاي هي الميديال انتر ماسكولار سبتم هو كان يمشي بالانتيرير كومبارتمنت جي يخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم وراح تحول للبوستيرير كومبارتمنت اوف ارم مشى بالبوستيرير كومبارتمنت وصل الميديال ابيكوندايل مشى بوستيرير الميديال ابيكوندايل اوف هيومرس وهذا هو المكان المعرض به للكسر او معرض به للاصابه لان هنا الميديال ابيكوندايل تكون معرضه للكسر فراح يمشي بوستيرير الميديال ابيكوندايل اوف هيومرس وراح يدخل الفور ارم من هذا المكان راح يدخل الفور ارم بوستيرير للميديال ابيكوندايل اوف هيومرس ويدخل ويدخل ويكمل سوري ويدخل للفور ارم هذا هو الالنر نيرف طبعا الالنر نيرف ما عنده اي برانش بالارم يمر مرور الكرام حاله حال الميديان نيرف خلينا نجي نقرا على الالنر نيرف بالبدايه الالنر نيرف سوري الالنر نيرف ارايز فروم ذا ميديال كورد اوف بريكيال بلكسوس ينشا من الميديال كورد اوف بريكيال بلكسوس تحديدا سي 7 سي 8 تي 1 هاي الروت مالته الالنر نيرف انترز الارم راح يدخل الارم With the median nerve and axillary artery, راح يمر مع the median nerve and the axillary artery إلى الأرم. راح يمشي medial to the third part of the axillary artery, وأيضا medial to the upper half of the brachial artery. فشنو موقع بالنسبة to the axillary artery and the upper half of the brachial artery? يمشي medial إلهم. In the middle of arm, مثل ما ذكرنا بنص الأرم, the ulnar nerve. شو راح يسوي? راح يخترق the medial intermuscular septum. مثلا يقول لك منو النيرف اللي راح يخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم هو الالنر نيرف راح يخترق الميديال انتر ماسكولار سبتم ويدخل للبوستيرير كومبارتمنت بعد ما كان يمشي بالانتيرير كومبارتمنت 
وايضا lies anterior to the medial head of triceps راح يكون anterior للmedial head of triceps anterior للmedial head of triceps معناها deep للmedial head of triceps النقطة اللي بعدها تقول انه it passes posterior to the medial epicondyle of humerus مثل ما ذكرنا انه الالنر نيرف راح يمشي posterior للmedial epicondyle of humerus and then into anterior compartment of forearm وبعدين راح يدخل للانتيرير كومبارتمنت اوف فور ارم الالنر نيرف هاز نو ميجر برانش ان ذا ارم يعني ما عنده ولا برانش بالارم يمر مرور الكرام حتى يروح للفور ارم والهاند عنده برانشات بالفور ارم والهاند يغذي المسلز والسكن اوف فور ارم وهاند راح نحكي عليها ان شاء الله من نشرح الفور ارم والهاند بقى عندنا اخر نيرف يمر بمنطقه الارم وايضا يغذي منطقه الارم اللي هو الراديال نيرف هنا انا جبت صوره صوره بوستيرير لان الراديال نيرف صاير posterior بال posterior compartment of forearm خلينا نتذكر المنشأ مال الراديال نيرف بالبداية الراديال نيرف ينشأ من ال posterior من ال posterior cord of brachial plexus فإذا الراديال نيرف ينشأ من ال posterior cord of brachial plexus وإذا تتذكرون من شرحنا الراديال نيرف قلنا عليه انه الراديال نيرف هو اللارجست برانش اوف بريكيال بليكسوس اكبر عصب بالبريكيال بليكسوس بالظفيره العضديه هو الراديال نيرف فاذا الروت مالته هي من السي 5 للتي 1 الروت مالته من السي 5 للتي 1 ياخذ من كل الروت مال البريكيال بليكسوس هذا هو الاصل مال الراديال نيرف طبعا اذا تتذكرون من شرحنا الانترماسكولار سبيسز قلنا منو صديق الراديال نيرف قلنا صديقه البروفان ذا بريكياي ارتري اللي هو الديب ارتري اوف ارم اللي شرحناه بالمحاضره السابقه اللي هو فيرست اند لارجست برانش اوف بريكيال ارتري اللي هو البروفان ذا بريكياي ارتري او اللي نسميه الديب ارتري اوف ارم هذول الاثنين اصدقاء فاثنيناتهم يمرون من خلال التراينجولار انترفال هنا أنا هذا هو التراينجولار انترفال راح يمرون من خلاله يدخلون البوستيرير كومبارتمنت اوف فور ارم وايضا اثنيناتهم يمرون بالراديال جروف او اللي نسميه سبايرال جروف هذا هو اللي يمر به ال الراديال نيرف وايضا هنا البروفاندا بريكي اي ارتري يمر وياه بالسبايرال جروف او بالراديال جروف لانه صديقه وهنا مقطوع فما راح نشوفه يكمل فاذا كملخص انه الراديال نيرف راح يمشي ويا البروفاندا بريكي اي ارتري بالتراينجولار انترفل وبالسبايرال جروف او بالراديال جروف طبعا الراديال نيرف راح يكون بوستيرير للبريكيال ارتري لان هو يمشي بالبوستيرير كومبارتمنت وجاي من البوستيرير كورد فراح يكون بوستيرير للبريكيال ارتري طبعا هذا هو الراديال نيرف خلي نجي نقرا شويه على البريكيال او سوري على الراديال نيرف الراديال نيرف هو اوريجينيت فروم ذا بوستيرير كورد سي 5 تو تي 1 اوف ذا بريكيال بليكسوس ينشا من البوستيرير كورد تحديدا من السي 5 للتي 1 من البريكيال بليكسوس واذا تتذكر قلنا عليه هو اللارجست برانش اوف بريكيال بليكسوس لايس بوستيرير تو ذا بريكيال ارتري موجود بوستيرير للبريكيال ارتري النقطة اللي بعدها accompanied by the profound brachii artery radial nerve enters the posterior compartment of the arm by passing through the triangular interval and the radial groove شنو معنى هاي النقطة؟ يقول لك مصحوبا بال profound brachii artery او ال deep artery of arm ال radial nerve راح يدخل لل posterior compartment عن طريق ال triangular interval وايضا يمشي بال radial groove اثنيناتهم ال triangular interval وال radial groove راح يمشي بيهم ال radial nerve ومعاه صديقه ال profound brachii artery اللي هو ال deep artery of arm in the distal part of arm بالجزء البعيد من الارم هاي النقطة اللي بعدها it bursts the lateral intermuscular septum and enters the anterior compartment of arm هذه الملاحظة جدا مهمة شنو معناتها خلينا نرجع اشرح لك اياها على الصورة هنا دا يقول بالدستل اوف ارم بالمنطقة البعيدة من الارم هذا هو الراديال نيرف راح يخترق اللاترال انترماسكولار سيبتم كان عندنا بالميدل اوف ارم بالميدل اوف ارم بالنص الارم الميديان الالنر نيرف سوري يخترق الميديال انترماسكولار سيبتم اذا فرق هنا اه وارد جدا تجي ام سي كيو انه الراديال نيرف بالدستل ارم بالجزء البعيد من الارم راح يخترق اللاترال انترماسكولار سيبتوم ليش يخترق اللاترال انترماسكولار سيبتوم هو كان بالبوستيرير كومبارتمنت فاخترق اللاترال انترماسكولار سيبتوم حتى يتحول للانتيرير كومبارتمنت اوف ارم بينما الميديا نيرف كان بالعكس كان بالانتيرير كومبارتمنت اوف اوف ارم سوري بالميدل اوف ارم اخترق الميديال انترماسكولار سيبتوم وليس اللاترال انترماسكولار سيبتوم وصار بالبوستيرير كومبارتمنت اوف اوف 
ارم ومشى بوستيريال للميديا لبيكوندايل هذا لا اخترق اللاترال انترماسكولار سيبتم واللي هو الراديال نيرف اخترق اللاترال انترماسكولار سيبتم هاي هي اللاترال انترماسكولار سيبتم طبعا بالدستال ارم اخترقها وتحول للانتيرير كومبارتمنت اوف ارم وراح يمشي انتيرير لللاترال ايبيكوندايل طبعا هنا انا ما نشوفها بالصوره صاير انتيرير الهاي اللاترال ايبيكوندايل راح يمشي انتيرير لللاترال ايبيكوندايل هذا هو الراديال نيرف خلينا نجي نقرا الملاحظه من جديد ان ذا ديستال بارت اوف ارم بالجزء البعيد من الارم ات بيرس ذا لاترال انترماسكولار سيبتم راح يخترق اللاترال انترماسكولار سيبتم اند انترز ذا انتيرير كومبارتمنت اوف ارم وراح يدخل للانتيرير كومبارتمنت اوف ارم ذا راديال نيرف انترز الفور ارم شلون راح يدخل الفور ارم انتيرير تو ذا لاترال ايبيكوندايل اوف هيومرس كان الالنر نيرف يدخل الفور ارم بانه يمر بوستيرير للميديا ليبيكوندايل اوف هيومرس هنا الراديال نيرف عكسه يدخل الفور ارم بانه يمر انتيرير لللاترال ايبيكوندايل اوف هيومرس جاست ديب تو ذا بريك يو راديالس ماسل فاذا يفوت او يدخل الفور ارم ديب لعضله البريك يو راديالس ماسل بعد ما عرفنا الكورس مال الراديال نيرف خلي نجي نعرف البرانشات مال الراديال نيرف احنا متفقين انه الراديال نيرف راح يغذي لنا بالبوستيرير كومبارتمنت اوف ارم اللي هي الترايسبس متفقين عليها من من محاضره العضلات من ذكرنا الترايسبس وقلنا يغذيها الراديال نيرف خلي نجي نعرف البرانشات اللي ينطيها الراديال نيرف بالارم يقول in the arm the radial nerve has muscular and cutaneous branches هذه الملاحظة جدا مهمة ودائما تجي MCQات عليها in the arm بمنطقة الذراع الradial nerve عنده muscular branch وعنده cutaneous branch عنده برانشات ينطيها العضلات وعنده برانشات ينطيها للسكن فخلي نبلش بالmuscular branch المuscular branch include the triceps راح يغذي the triceps بجميع رؤوسها الميديال هيد واللاترال هيد واللونج هيد ايضا راح يغذي البريكيو راديالس والاكستنسور كاربي راديالس لونجس هذول العضلتين البريكيو راديالس والاكستنسور كاربي راديالس لونجس راح ناخذهم بعضلات الفور ارم فما مطلوب من عندك تعرف شنو هم هسه فقط تعرف اسمائهم اللي راح ناخذهم بالفور ارم عضلات الفور ارم هذول راح يغذيهم وهو بعده بالارم فاذا Uh, مثلا يجيك سؤال which of the following muscle supplied by the radial nerve in the arm which of the following muscle اي من هذه العضلات يغذيها radial nerve in the arm هو بعده بالارم وينطيك من ضمن الاختيارات البريكيو راديالس مصل وينطيك الاكستنسور كاربي راديالس لونجس فتختار البريكيو راديالس والاكستنسور كاربي راديالس لونجس لان ذول العضلتين هو من عضلات الفور ارم ولكن يغذيهم الراديال نيرف وهو بعده بالارم وهو بعده بالارم راح ينطيهم برانشات مثل ما ذكرنا ايضا يغذي الترايسبس وايضا يغذي اللاترال بارت اوف بريكيالس مصل عضله البريكيالس مصل اللي هاي قلنا يغذيها دبل نيرف سبلاي هي صايره بالانتيرير كومبارتمنت اوف ارم يغذيها بالاساس المسكولو كوتينس نيرف ولكن اللاترال بارت من العضله راح يغذيها ايضا الراديال نيرف هاي هي ملخص هذه الملاحظه المسكولار برانش مال الراديال نيرف خلينا نجي نعرف الكوتينس برانش مال الراديال نيرف الكوتينس برانش اوف ذا راديال نيرف ار منو هي الانفيريور لاترال كوتينس نيرف اوف ارم والبوستيرير كوتينس نيرف اوف فور ارم فاذا اكو كم كوتينس نيرف عند الراديال نيرف عند اثنين واحد اسمه انفيريور لاترال كوتينس نيرف اوف ذا ارم والثاني اسمه بوستيرير كوتينس نيرف اوف ذا ارم فمثلا يجيب لك سؤال يقول لك which of the following is a branch of the radial nerve which of the following is a branch of the radial nerve اي من هذه برانشات ينطيك كل هذه الاحتمالات هي برانشات من برانشات الراديال نيرف اكسبت فينطيك مثلا الانفيريور لاترال كوتينس نيرف ينطيك البوستيرير كوتينس نيرف ينطيك النيرف تو اكستنسور كاربي راديالس لونجس وينطيك وياهم اللاترال كوتينس نيرف اوف فور ارم فانت ايش راح تختار راح تختار اللاترال كوتينس نيرف اوف فور ارم لان كل اللي ذكرتهم هم برانشات من الراديال نيرف ما عدا اللاترال كوتينس نيرف هذا كان التكمله مال المسكولو كوتينس نيرف فلازم تقرا بتركيز تعرف من هذا السلايد المسكولر برانش الاشياء العضليه او العضلات اللي راح يغذيها الراديال نيرف وهو بالارم وتعرف ايضا الكوتينس برانش اللي راح ينطيهم الراديال نيرف وهو بعده بالارم اللي هم الانفيريور لاترال كوتينس نيرف اوف ارم والبوستيرير كوتينس نيرف اوف فور ارم ايضا ملاحظه اخيره 
one of the branch to the medial head of the triceps واحدة من البرانشات مال الراديال نيرف اللي راح ينطيها للميديال هيد اوف ترايسبس مصل arise before the radial nerve enters into the posterior compartment بين قوسين arise in axilla يعني شنو معنى هذه الملاحظة؟ معنى هذه الملاحظة انه النيرف اللي راح يغذي الميديال هيد مال الترايسبس مصل راح ينشئ من الراديال نيرف قبل ما الراديال نيرف راح يدخل الى البوستيرير كومبارتمنت راح ينشئ وهو الراديال نيرف بعده بمنطقة الاكزيلا فاذا which of the following branch of the radial nerve arise in axilla ينشئ بالاكزيلا او arise before the radial nerve enter the posterior compartment ينطيك اربع من هذه الاحتمالات ويذكر لك من عندها الميديال هيد اوف ترايسبس فانت تختار الميديال هيد اوف ترايسبس لانه ينشئ قبل ما الراديال نيرف يدخل للبوستيرير كومبارتمنت اوف ارم خلي ارجع على الصوره اشوفك ال البرانشات مال الراديال نيرف اللي هو هذا الكوتينس برانش اقصد اللي هو هذا الراديال نيرف جي انطاني هنا أنا هذا الانفيريور لاترال كوتينس نيرف اوف ارم وهذا اللي طلع من هنا هذا البوستيرير كوتينس نيرف اوف فور ارم هذا راح يغذي لي البوستير السكين اوف ذا بوستيرير اسبكت اوف فور ارم هذه هي ملخص لمحاضرتنا لهذا اليوم شرحنا بيها فور نيرفز شرحنا بيها اربع اعصاب اللي هم ال المسكولو كوتينس نيرف وعرفنا المسكولو كوتينس نيرف شي غذي والكورس مالته عرفنا بعدها حكينا على الميديا نيرف وعرفنا الكورس مالته بعدين حكينا على الالنر نيرف وعرفنا ايضا الكورس مالته واخر شيء حكينا على الراديال نيرف اللي هو اهم برانش من او اهم نيرف يمر بمنطقه الارم لانه حينطي هواي برانشات به هواي تشعبات لازم تقرا بتركيز لهنا تكون خلصت محاضرتنا الى اللقاء في محاضرات اخرى